tänkte vi börja klockan är två. Eh, välkommen till Timbo. Eh, idag tänkte vi ta upp den aktuella frågan om höghastighetsgenvägar och huruvida eh, Sverige bör bygga och, eller inte egentligen. Eh, men vi tänkte också få en, en eh, internationell utblick och, och ge en bild av hur, hur diskussionen ser ut i Storbritannien. Eh, och därför har vi med oss Dr. Richard Wellings som är eh, ansvarig för transportfrågor på Institute of Economic Affairs. Eh, forskare från, från London School of Economics från början och har varit mycket ute i debatten kring, kring det engelska caset. Så tänkte vi få en, en bild där. Eh, Richard kommer att prata på engelska. Eh, efter det så följer eh, kommentarer på svenska av, av tre svenska kommentatorer. Eh, PM Nilsson, eh, politisk redaktör på Dagens Industri. Och så Hansson, eh, forskare från Lunds universitet som har forskat mycket på eh, infrastruktur och investeringar och liknande. Och Björn Hasselgren som bland mycket annat är eh, senior fellow här på Timbro och också på trafik, Trafikverket numera. Uh, but we start with you, Richard. Welcome up. Thank Give you. Richard <coughs> a hand. Um, thank you very much and... Um, Thank you for inviting me here before uh, Brexit actually takes place and before I need a visa to travel to Sweden. Um, so I'm going to talk about our high-speed nightmare in the United Kingdom. And we have a, a massive uh, program in the pipeline and it seems to be going ahead even after the new government with Theresa May um, has been uh, put into power. It's still going ahead as far as I can gather. So just to explain the project, um, now um, British politicians are really embarrassed because of course the French have much faster trains than England does at the moment. So uh, at the moment all we've got is a little, a little bit of high speed track between London and the Channel Tunnel and then it links into the thousands of kilometres of the French network. But the, pr the plan is to um, build a fast line up to Birmingham, that's phase one, and then branches in two, and then up to uh, the northern cities, Leeds, Manchester, and Sheffield. And these are, all, these are quite big cities, so Birmingham and Manchester have a population of about uh, two and a half million people. They're you know, the second and third biggest uh, conurbations in the UK. These are the basics. So phase one um, is planned to open by 2026. They're actually going to get the shovels in the ground next year if it all goes to plan. Phase two... 2033. 550 kilometers in length and a staggering cost of uh, 56 billion pounds, which is, I think, 630 billion kroner. Um, now, that doesn't include everything, though. It doesn't include a lot of the links to the new stations. It doesn't include all the, the regeneration projects, the redevelopments around the new stations, uh, which the government will probably have to subsidize hugely, you know, clearing the land up and all that stuff. So personally, I think we're, we're probably looking at more like an extra, say, 30% on top of that for all the extras. Now, the key, key aims of this are, first of all, to um, reduce travel time. So uh, you're going to save maybe about 20 minutes on the journey from London to Birmingham, because we already have quite fast railways already, traveling at about a, um, 200 kilometers an hour on our, on our main line. So um, it doesn't save a huge amount. And also the new stations aren't quite as convenient, so there's a bit of a time loss there. But it's, the savings are bigger for Manchester, about, um, say, 40 minutes, 50 minutes, so it's quite large savings. And then capacity, um, the West Coast main line, the main line from London to Birmingham, is the, the southern bit near London does have an overcrowding problem, so there is an issue there. So they want to increase capacity and also regeneration. So there's this idea that... Um, the north of England is much poorer than London and the southeast. And this is a seen as a way of trying to equalize the gap um, and to create what has been called a northern powerhouse. So for Leeds and Manchester to become prosperous once again, like they were in the 18th and 19th centuries, where, of course, that's where the Industrial Revolution took off. But they've been, they've been struggling really since the 1920s, those areas. Right, now this is... Problem number one, uh, for economists, it's opportunity cost. Is this the best way of spending this huge amount of money and also the real, real resources involved? And you see there at the bottom, 
high speed two phase one only has a benefit cost ratio of 1.4. So if it's a good project, you want the benefits up there and the costs down here. So a big difference, a big, big benefit to society. But you see, um, with major roads, you do get that major road schemes. On average, they have a benefit cost ratio of almost five. But for high speed two phase one, it's only 1.4. And if you include the, the deadweight losses from the taxation, so all the bad effects of the taxation, then at 1.4, it's looking pretty even Stevens. And of course, there are problems with the cost benefit analysis as well. It's been hugely criticized for exaggerating the number of passengers forecast. And they got, it, they got it completely wrong on high speed one, the channel to the channel tunnel. They exaggerated the passengers uh, by a factor of three over what actually turned out. And of course, there's going to be competition from the existing lines as well, which could undercut the revenues for the new line. So what they've done in Holland and on high speed one in the UK is they force passengers onto the high speed line by slowing down the existing routes. So it's basically fiddling the whole business case by doing that. And that's what they're planning to do for this line as well. So, um, but having said that, you know, because of the, where the stations are, I think quite a lot of people still might choose the old route if there are cheaper fares. But then they'll probably, um, you know, with the franchising system, with private firms, they'll probably uh, force them to slow the trains down and have more and more stops to try and force people onto the high speed line. So... And I think probably other people are going to talk about the issue of uh, potential uh, disruptive technology that could undermine the uh, passenger numbers as well. Um, so you already see businesses doing things like having uh, video conferencing instead of going to London for a meeting. So they're all kind, but this is just one of the possible threats to the revenue stream. And when you're at 1.4, you don't need it to go down very much for it to be in deep trouble. <coughs> And I'll, I'll just talk a bit about capacity. Um, so um, I've, I've explained why it's probably not good value for money. Um, but we're talking here about a rigged market in the UK rail sector. So around 40% of the industry costs come from the taxpayer. So obviously, if this system is being subsidized, you're going to encourage people to um, travel longer and longer distances and move further away from work. And then there's the issue of price controls. So particularly on the commuter routes into London, um, the season tickets are regulated by the government. It isn't a free market. And the government have banned um, super peak pricing, which is putting the prices up for the very busiest services. Um, the government said, we don't want to do that because the politics are too difficult. And that means there are some very, very heavily overcrowded services. But the government won't do the obvious thing, which is to have a more flexible pricing system. So you flatten the peak and spread the load to slightly less busy services. So this is a huge problem. So it's around half of rail journeys are actually subject to price controls. And as I said before, um, High Speed 2 um, it's a hugely ambitious project, but the overcrowding issue is actually only on a very short, um, about the, the sort of 50 kilometers um, north of London where people are commuting into Euston Station. But if you're going to tackle overcrowding, actually that route is one of the least overcrowded routes into London. So that will be one of the lowest priorities if you're looking at increasing capacity to tackle overcrowding. So you would it doesn't make any sense in terms of capacity because you would be looking at some of the other routes into London where the overcrowding is far, far worse. Even the London Underground where it's like sardines, like in Japan, crushed in. So it doesn't make sense whatsoever in terms of capacity. <clears throat> and now I mentioned before this idea of the Northern Powerhouse. Um, and this is the idea of turning uh, Manchester and Leeds and Liverpool into the new um, Hong Kong or Singapore or Shanghai. But of course, you know, the problems of the north of England are far deeper than um, just uh, you know, a, a fairly fast train but not a high-speed train to London. And the two main problems, of course, are um, in, terms, in global terms, in the UK, you have you know, relatively high costs of labor. Um, it's an expensive place to do business with a lot of high taxes and heavy regulation. And at the same time in the north of England, unlike London, you've got pretty uh, mediocre human capital, so uh, skill levels, education levels. And it's also you know, quite a peripheral location as well in terms of, of Europe. So 
all these problems aren't going to be solved by high-speed rail, particularly things like the, the human capital, the lack of skills and all the rest of it. Um, so, you know, basically, the chances of these, these places becoming the next Hong Kong or Singapore are absolutely minuscule unless there was a complete um, change in policy in terms of regulation and taxation and all the rest of it. So, I mean, just having a train that's slightly faster isn't going to do the trick. And, of course, we always forget that um, there will be a huge economic damage caused by the tax bill for this project. So, you know, a, a business might close in Scotland or Wales, or uh, your tax bill might go up slightly, and people won't necessarily connect it to this huge bill for high-speed rail. But let's look at Japan, where I think their high-speed rail program left them with a bill of around um, $200 billion, a huge debt that had to be written off by the Japanese government. And that's actually quite, a, it's maybe, you know, about 5% of their huge national debt in Japan is due to the high-speed rail network. So there is a, a wider economic cost that people don't always understand. And finally, if you are going to regenerate some of these cities, um, it's far better to invest in local transport schemes. And this is because local transport schemes um, offer a, a deepening of the labour market. So it means that people can access jobs more easily and you can get what are called agglomeration economies where, um, for example, the kinds of jobs that are available are better matched to someone's skills by having effectively a bigger city or a bigger catchment area for a city, say, like Manchester. So if they did want to regenerate these areas, I don't think, you know, they're not going to turn them into Hong Kong, but it might help a bit to have uh, better local transport. So you've got a bigger catchment area. Effectively, they become like a bigger city. You can have more niche jobs, more specialization, and better matching of skills to jobs, and therefore higher productivity. But you don't do long distance because these benefits fall off a cliff outside a sort of door-to-door -door commuting time of about an hour or so. Which, and you're still looking at maybe two and a half hours door-to-door -door commuting time from London. Um, this is another regeneration argument. It's not a great chart, but the main thing to look at is the, the black line and then the dashed line. And uh, the thick black line is um, what happened uh, to employment in East Kent after High Speed 1, the first High Speed line, was built and then opened. And you see, it's actually underperformed compared with the UK and the rest of the South East. So um, the, the dash, thick dash line is the UK as a whole. The little dots are the, uh, the South East of England. And so employment actually fell in East Kent after the High Speed line was opened. And, you know, 20 years ago, they were saying exactly the same thing about this line as they are now about our new high-speed two line. They said we're going to transform this poor part of Kent by having a new railway. So far, it hasn't worked, and it's got serious um, social problems. It, this area is almost more like the north of England than somewhere in the southeast. Maybe it will work in decades to come, but there's no sign yet. So... Um, I've talked about why this is a flawed project in terms of um, value for money, in terms of um, the capacity arguments, and in terms of regeneration, economic development in the north. So the question is, why is it still going ahead? Now, you might not be able to see from the back, but um, it's actually a, this is the bus that was going round the north of England trying to campaign for high-speed rail in the new line. And if you notice, there's a logo there on the bus, and that's actually uh, Siemens, which is a... Can anyone guess what Siemens actually manufacture? <laughs> <laughs> well, they... Ex well, well, they do all sorts, but they... Of course, one of their main... That's that's why they manufacture yeah, that's right, that's where they're made. Yeah, they're not... They're, not, they're only going to be bolted together in the UK. <laughs> but, of course, they make high-speed trains, as a coincidence. Um, and they were sponsoring one of the main sponsors of the high-speed rail campaign. Um, so we see that special interests are funding this um, for obvious reasons. Um, so the contract for the trains is worth, um, it's worth say, about uh, 10 billion euros. Um, huge contract. And I think Siemens probably have about a 30 or 40% chance of getting that contract. The other two are Alstom, the French firm, and Hitachi, I think who are in the running. So obviously it makes sense for them to spend you know, quite a bit of money on lobbying 
if this thing goes ahead, even if they've only got a 30, 40% chance of getting a contract. And the, the other, especially Alstom, they've been lobbying as well and funding the high-speed rail campaign. Uh, Hitachi a bit less so. It's probably not the Japanese style. So. <laughs> now, this is um, Sir David Higgins. I think this is when he was getting his uh, medal from the Queen. And he's the chairman of High Speed 2 Limited, the company that is building the project. Um, and he gets paid about um, six million kroner a year for a three-day week. Um, and there are, there are a whole host of these people from the rail industry who are getting these astronomical salaries uh, for leaving their current job and going to work for the high-speed rail company. And so we see there's a huge incentive within the transport bureaucracies to um, promote this project because it means lots of highly paid jobs, high status, getting your medal from the Queen, and so on and so forth. So there's lots of uh, bureaucratic pressure in favour of this scheme. That's another expl explanation. So I think, um, to summarise, I think um, this project really is a lesson to other countries in how not to do transport policy. Um, so you find um, politicians are buying votes to get re-elected. I haven't actually mentioned this, but the project was originally evolved because um, the Conservative Party, um, this was in 2009, they were out of government, the Conservative Party, and they um, wanted to win some um, MPs to get some parliamentary seats in southwest London. And so in order to do that, they had to oppose the expansion of Heathrow Airport, uh, which obviously is you know, the biggest airport in Europe in terms of uh, traffic. Um, and they've been waiting for a, a new runway for maybe 50 or 60 years. Um, but obviously it's very unpopular with the local people nearby because of the noise. Um, so the Conservatives said, I know, we'll cancel Heathrow expansion and instead build a high-speed line to the north of England so that people can get the train on uh, local flights from within the UK, particularly from Manchester and Scotland, because this will link into the network to Scotland. Of course, it was complete nonsense because that would only have affected about 3% of flights going into Heathrow. But it was just a purely political um, tactic to get a few seats. And I actually, I met one of the Conservative politicians and I was complaining about this. And she turned around and said to me, oh, well, it won us six seats in the election, so I don't care. It was just so pathetic just to win six seats in West and South West London. Uh, they promoted this high-speed line. Uh, by the way, it was only supposed to cost £20 billion then, so about a third of what it costs now. <laughs> the same old story. Cost keeps going up and up and up. <laughs> yeah, so... And also, um, the Conservative Party, they traditionally do very badly in the north of England. Their core support is in the, the richer areas in the south. So they saw this northern powerhouse idea as a way of attracting new support from the north of England, and particularly because they don't get many votes from uh, ethnic minority groups that are a growing population. They saw um, getting more votes in the north of England as a way of sustaining their, their support. And then um, the, the, the Labour government adopted it, then the Conservative government adopted this project, and we're kind of stuck with it now, because um, obviously people don't understand the sunk cost fallacy. They think, we've already spent all this money on it, we know it's not very good, but we don't want to turn back the clock and cancel it. Stupid. And then, of course, policy has been captured by special interests, the big rail manufacturers, all the construction industry love this project, the en engineering industry love this, but it's free money from the government and it's a very long contract, so it'll keep them in business for years and years. So obviously they're all supporting it, so you're getting this powerful coalition of people and then all the civil servants, the officials love it as well because it's new jobs. And importantly, the local councils in Birmingham, Manchester, Leeds, they're also a very strong lobby for this project. And the reason is they know that they're going to get extra money for uh, new local transport schemes to link to the high-speed stations, so new tram systems, um, new um, upgraded local railways. And they also know they're going to get billions in taxpayers' money 
for regeneration projects, so new office developments in Manchester City Centre, in Birmingham City Centre. And these are huge, huge projects they're going to get. And this is more jobs for the local officials, more jobs for the local transport bureaucracies. So it's really, it really has become what the Americans call a gravy train. So everyone, everyone jumping on board and trying to get as much money out of it as possible. So, I mean, I think my conclusion would be that... Um, Really, the solution needs to be an institutional change in the way transport policies are conducted. Um, we need to move towards a more uh, commercially based, uh, market based system. If, anything, if nothing else, we need to have market pricing on the railway so you get a proper, um, pr proper sort of levels of demand that aren't pushed up by subsidies and price controls. And then you get these artificial ca capacity problems. So, I think my conclusion would be. This project shows how we need to get projects out of the transport uh, sector and move back to a more uh, privately based infrastructure system. And to finish off, I'm going to show you this. The private sector did it before, and this was in England in 1825. George Stevenson realised that coal could be transported to the, rip to the sea much more cheaply using a railway. It was a great example of private sector entrepreneurship, and I can't see any reason why we can't do that again. Thank you. <laughs> Thank you, Richard. Uh, just one, one question before you sit down. Um, in Sweden, there's been quite a lot of <coughs> discussion uh, regarding the environmental effects mm. of, of the, the railroads, and, and you didn't mention it. Has it, there been the same discussion in, in, in UK, or is it, has it, that been uh, not as uh, important in the, dis the uh, discussions? Yes, and uh, of course, it's important to remember that... Um, High-speed railways, because of the laws of physics, use huge amounts of energy compared to conventional rail, um, just because of the sheer speed. And, of course, there's also a lot of energy embedded in all the infrastructure, the concrete and the steel, etc. Um, but um, So in the UK, um, the Green Party is against the high-speed line for those reasons, because of the huge energy um, it consumes. Some of the other groups, though, have been kind of in favour because they see it as a a lesser evil compared with uh, more motorways or more uh, car transport. But of course that's a false, a false comparison because um, by and large people don't drive into central London, it's just impossible. So this is only going to take people from other railways, it's not going to improve, it's not going to make much of a difference to the amount of traffic on the road. So I, I don't know if they've been paid off or whatever, but th there is a split in the environmental movement. Mm -hmm. Yeah. Thanks. Um, okay. uh, då byter vi till svenska och då tänkte jag att PM Nilsson kan börja. Alltså vi, vi tar upp alla, alla tre eh, redan nu. Eh, så tänkte vi kunde kommentera lite grann ut, utifrån ett, ett svenskt perspektiv lite grann om den, den svenska diskussionen. Eh, jag vet att du var ute senast idag och skrev om, om det svenska projektet för Högersens genväg. Du får gärna säga någonting om det. Om jag skriver om idag? Ja, ja. Nej, du, om, om det och du kan... Om, om, eh, om projektet i, i stort, så att säga. Eh, om det svenska projektet? Ja, svenska. Okay. Ja. Ja, det här tycker jag är belysande. Mm. För så var det ju nämligen med barnvallarna i Sverige också. När de byggdes i slutet av 1800-talet så var det ju privatintressen som eh, stod för typ allting. Man lånade upp kapital i Tyskland och sen hyrde man engelska bolag, tror jag det var, som byggde det. Socialiseringen kom långt, långt efteråt. Eh, men eh, man lånar upp enorma massa pengar. Jag kollar restiden här mellan eh, Manchester och London. Den ligger nu på två timmar och 20 minuter med dagens eh, tåg. Eh, så att det tycker jag sätter den svenska diskussionen i relation till den brittiska. Det är eh, ett ganska litet land. Eh, och eh, två och en halv timme tycker jag är liksom helt klart. Jag förstår, jag, jag, där kan man förstå varför man tycker att det är lite onödigt att korta ner det med en halvtimme eller 45 minuter eller vad det nu blir med ett high speed. Eh, men situationen i, i Sverige är annorlunda tycker jag. Jag har respekt för eh, många av de invändningar som eh, finns i debatten. Jag kan förstå att Finansdepartementet eh, tvekar inför kostnaderna och sådär. Men det viktiga perspektivet för mig är hur befolkningsprognoserna och befolkningsprognoserna för städerna ser ut i den här triangeln som ryms mellan Malmö, Stockholm och Göteborg. Och 2017 så passerar Sverige 10 miljoner invånare. Om ytterligare 20 år passerar vi 13 miljoner invånare. Om urbaniseringstrenderna håller i sig, vilket jag tror att de gör, så kommer 
den absoluta merparten av de här personerna att bo eh, någonstans i regionen mellan de tre stora städerna. Stockholmsregionen, Västra Götaland och Skåne. Eh, och de kommer också bo i det här eh, pärlbandet av eh, redan nu starka städer. Men i framtiden ännu starkare städer. Norrköping, Linköping, framförallt Jönköping tror jag. Borås. Och då är frågan hur den här stadsutvecklingen ska se ut. Och om man eh, inte utvecklar tågnätet i Sverige så kommer folk förflytta sig. Inte bara mellan de tre storstäderna utan i hög grad mellan de andra städerna och de stora städerna. Eh, med bil. Jag tycker klimat Perspektivet kan vi lämna där hem, därför förmodligen kommer de åka elbil. Men man kommer använda bil och då, då kommer de här städerna att expandera på eh, ett visst sätt. Amerikanerna kallar det sprawl, vi kallar det för villamattor. Eh, men det är så liksom, bilens stadslandskap ser ut med nödvändighet för att den tar sån plats. Och det kvittar om Google gör dem eh, självstyrande och självkörande. Den tar ändå en plats. Eh, Medan den stadsutvecklingen som har skett med tåg som bas är helt annorlunda. Den är som den staden som vi står i just nu. De gamla europeiska innerkärnorna. Och de tycker jag, det finns så påtagliga bevis på att, på att de, liksom har, de har verkligen, verkligen vunnit sin tid. De är extremt attraktiva. Bostadspriserna i den här typen av täta städer är liksom oslagbart mycket högre. Och de här miljöerna attraherar smarta personer och smarta pengar och är ekonomiskt väldigt lönsamma. Jämfört med Lödeköping som ligger utanför Lund som är den stad jag kommer från. Där är det inte lika kul och det är inte lika... Det är inte lika liksom lönsam användning per kvadratmeter alls. Det finns inga roliga företag och så. Inga roliga fester. <laughs> så att, så att det är liksom min ganska så här, något oansvariga men dock eh, viktiga poäng här är att det, hand, det handlar om vilken typ av stad vi, vi bygger nu de närmsta 50 åren. Sen kan man säga, behöver de gå så snabbt som det här projektet vill ha det till? Och då så finns det de som gör kalkyler och säger att om 20 år så kommer biljettpriserna vara så höga. Så att det kommer inte gå ihop och vi tvingas att subventionera detta. Men som jag, om jag förstår utvecklingen på järnvägsnätet i Sverige rätt och hur prognoserna ser ut framöver så behöver vi de här banvallarna i vilket fall. Särskilt om man ska köra mer gods på järnväg, vilket man vill göra. Och då får man väl ha en annan typ av tåg. Det är värt att pröva i alla fall om det funkar. Men om det inte funkar med 400 km timmen så kanske det kommer att handla om 200 km timmen. Det är inte särskilt stor sak. Men hur vi gestaltar framtidens städer i Sverige är en mycket, mycket, mycket viktig sak. Um, en följdfråga på det bara. Ja. Uh, kul att nämna Lödeköping, jag är från Kävlinge själv. Okej, okay. ja, ja. Kävlinge har en distinkt uh, citykärna. Ja, men vi har, har, vi har ju mm. frågat också, så det mm. finns en viss, viss fördel där. Um, men järnvägarna, det här är ju, han, han har ju framförallt om att binda ihop järnvägar mellan städerna. Den höga planerna går ju från, från järna, det går inte ända in till Stockholm. Det innebär ju inte några nya, några nya järnvägar. I, i själva stadskärnan som, som du, du värnar om. Och likadant eh, tror jag att det är till Göteborg och till Malmö också. Att man, man, eh, lägger ofta, man kommer lägga stationerna utanför för citykärnorna eh, och så att man, man kommer inte nå hela vägen in. Vilket man ju gjorde på när man byggde sedan på 1800-talet. Ja, men det är, Finns hur, det, hur många av dessa stationerna kommer ligga utanför? Det kanske, de, de flesta vad jag vet. Stockholmsstationerna ja. kommer ligga gärna Eh, planerna som jag har sett i alla fall i finansieringen mm. eh, ligger, för Linköping ligger utanför. Det finns säkert olika planer, det finns olika experter här. Men, men, eh, ja, det... men då byter man perrong där. Alltså, mm. ja. Det är väl inte värre än att byta <laughs> perrong i källningen. Nej. <laughs> det är möjligt. Um... Åsa, vill du ta, ta över det? Gärna. Tack, tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Och jag tycker det här är en jätteviktig fråga så jag uppskattar verkligen att uh, den diskuteras. Och eh, vi var inledda med att säga att jag håller helt med Richard. Jag tyckte det var en strålande illustration av vad som är problemen. 
Och så vill jag också säga att jag kommer inte från Lödeköping, jag kommer inte från Kävlingen, men jag kommer dock från Lund. Och Lund är då mitt metropolen och där, där, där är det jättekul, vill jag också bara säga innan, innan jag... Och så vill jag också säga att jag är ingenting mot tåg. Jag gillar att åka tåg och åker man snabbt så är det ju ännu bättre, tycker väl alla. Men problemet är att det kostar ju så väldigt mycket. Och att det är som Richard säger, det finns en opportunity cost, en alternativ kostnad. Och skulle vi då satsa på detta projekt, vilket jag hoppas vi inte kommer göra, så innebär det att vi kommer tränga ut så mycket andra investeringar. Och det, det kommer, vi kommer att få göra avkall på andra offentliga åtaganden. Och är det då värt det att jag då, som bor i Lund, kan komma till Stockholm på en och en halv timme tidigare? Eller snabbare än vi gör nu? Och då säger jag att nyttan är mycket mindre än vad kostnaden är. Och om man då ska jämföra Storbritannien med England, och du menar att de är ganska lika, så är vi olika i att vi är många färre här. Och för att det här ska vara lönsamt så måste väldigt, väldigt många använda tåget. Och vi är nog för få för att det skulle bli lönsamt. Och sen är det så att det är jättesvårt att göra sådana kalkyler. Vi vet ju inte vad som kommer att hända. Och vi kan titta på historien och säga okej, okay, tidigare då på 1800-talet så har det antagligen bidragit till en enorm gynnsam utveckling. Men nu är vi inte där. Det finns många andra alternativ att resa på idag än höghastighetsdag. Så, men det är väldigt svårt att se vad som kan hända. Så vad man kan titta på då är det, vad, vad har hänt med andra sådana megaprojekt som har införts i andra länder. Och forskningen kring, kring dem. Och där hittar man ju, som Richard också sa, att det är väldigt ofta, 9 av 10 fall, så gör man glädjekalkyler i hur många som kommer att utnyttja taget. På samma sätt så underskattar man kostnaderna. Så väldigt många av de här har inte varit samhällsekonomiskt lönsamma. Och just med tag så kan man säga att det är ännu mer riskfyllt. Dels så händer det väldigt mycket med tekniken nu inom transport. Vi kommer att föreläsa bilar om ett tag. De här nya, helt nya sätten med vad heter de? hyperloops och allt möjligt som liksom är på tapeten gör att det blir mycket riskfyllt. Och också är det så bygger man en rel så ligger den där. Den kan man inte över natt bara transferera och göra något annat med att ha som en, som, har, som en väg som man bygger är lättare att använda till något annat än en järnväg. Så därför är risken mycket högre med de här projekten. Och då behöver man inte höjd för det i kalkylerna. Och det har man inte gjort. Så att, eh, det är också att man blir skeptisk. Och sen om man kommer in på finansieringen. Hur ska vi finansiera detta? Och det är det ingen som vet. Det kommer vi inte gå att göra inom det normala då, inom anslag. Utan att det tränger ut väldigt, väldigt mycket annat. Och då är det ju väldigt attraktivt att skjuta kostnaden på framtiden på framtida skattebetalare. Och det är det här man försöker göra. Genom att även om vi ska finnas medfinansiering så kommer inte den räcka till och även initialt så måste vi låna upp beloppet. Och det är väldigt, det är väldigt lätt att göra det och det är just därför som vi har det här finanspolitiska ramverket som ska förhindra oss eller politiker från att nappa på skattebetalarnas medel. Och nu är det dessutom framtida skattebetalare som ska betala som inte ens finns här och sätta emot. Så det här med liksom incitamenten, vem vinner väldigt mycket på detta? Jo, särintressena och de lobbar väldigt starkt. De som förlorar på detta, det är alla skattebetalare. Deras röst och det är vad de betalar per individ är ganska liten. Så de har liksom inte samma incitament att stå på barrikaden och skrika stoppa höghastighetstågen som de som vill införa dem. Så finansieringen är väldigt osäker. Och det är också så som Richard sa att du pratar också om att vi vill bygga liksom stora städer och det är sant, det är jättebra att få kluster. Men jag tror att vi hade sannolikheten för att få det är mycket större om vi satsar på regional trafik. Det här är ju en punkt som ska prioriteras. Och forskningen visar också att värdet ökar mycket mer om man satsar på regional trafik. Arbetspendling. Så min slutsats är tänk om, gör något annat med pengarna istället. Det finns mycket mer att göra. Och skulle detta göra så, så, så finns det liksom inte utrymme för någonting annat. På väldigt lång tid framöver. Och det tyck, skulle jag tycka är olyckligt. Tack. Men vad ska vi göra åt kapacitetsbristen idag då? För det finns ju uppenbarligen en kapacitetsbrist på järnvägen idag. Eh, om, va, 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 och som då högastighetsjärnvägen är ett svar på. Va, ja. Vad finns det för alternativa svar? Ja, men det finns ju många det finns ju alternativ som också presenteras av Trafikverket. Att man ska förbättra befintligt eh, system. Så att, och nu är inte jag en expert på eh, transport. Eh, men jag är helt övertygad om att det finns väldigt mycket bättre alternativ som är väldigt mycket mer kostnadseffektiva än detta. Och att det finns, alltså det finns ju, jag är inte heller helt säker på att eh, 
Eh, vi kommer att resa så mycket mer i framtiden, det är inte helt uppenbart. Det är också mycket att man har, i alla fall inom universitetet så har vi väldigt mycket möten där man inte längre behöver resa till Stockholm utan man skypar in och tekniken förändras så mycket. Så vi vet liksom inte vad vi kommer vara om 20 år. Och detta är ett projekt långt in i framtiden. Och då vet jag att de här kalkylerna som görs, då tar man inte höjd för de riskerna. Och att det tenderar att bli glädjekalkyler. Och att det är väldigt häftigt. Både som politiker och från näringslivet att få bygga detta. Mycket hellre än att renovera befintligt och befintlig räls. Tack. Björn, vill du säga något också? Ja, tack ska du ha. Eh, ja, nu har vi hört nästan de flesta argumenten för, för och emot som vi håller på att upprepa. Jag tyckte att det bra med Richards presentation var väldigt bra. Och det tyckte jag var en provkarta på de argument för och emot, kanske mest emot, och funderingar som, som blir aktuella när man ska göra, genomföra ett sånt här typ av projekt. Är det jag som skakar här? Eh, är det min som låter? Jaha, ska vi... Sådär. Eh, man har kommit lite längre i det, i det engelska fallet och det har blivit lite mer konkret kanske vilka spel som eh, spelsituationer som uppstår när det gäller finansiering, när det gäller intressegrupper för och emot. Och jag tyckte det där fick man flera bra tankeställare på. Om det är så att vi konkretiserar vårt högastelsprojekt så kommer vi säkert att uppleva många liknande saker. Vi ser redan tendenser till det. Det tycker jag är bra att ha i åtanke. Det är väldigt svårt att driva så stora samhällsbyggnadsprojekt på ett, ett sätt som gör att man inte hamnar i, i många av de här problemen problemen som man pekade på. Men jag tror att det är så att om man ska fundera på, på Sveriges transportsystem och vad vi behöver för transporter framöver så ska man väl försöka börja i också vad är det för vilket behov av transporter är det vi har, vad är det vi vill uppnå för någonting, hur ser det ut med den kapaciteten i det system som vi har idag och hur kan vi på bästa sätt lösa transportbehovet som kan uppstå. Det är ofta så att det är sämre att börja med en teknisk lösning och sen så att säga, anpassa verkligheten till den tekniska lösningen än att börja med transportbehovet och vad det är som vi behöver för någonting. Och jag tror att det som Richard var inne på skulle man också behöva fundera på här i Sverige, nämligen att man under senare tid, kan det vara 15-20 år nu, har hård prioriterat och subventionerat fram väldigt mycket resande på lokal och regional nivå och väldigt mycket tågtrafik har ju byggts ut. Vi har pendeltåg i Stockholm, vi har pågatågen i Skåne som snart går till varje mjölkpall i Skåne och vi har västtrafik som har byggt ut sin trafik väldigt mycket. Det där är ju populära transporter, det känns modernt, positivt och bra att åka tåg. Jag tycker själv mycket om att åka tåg, men det är också fruktansvärt dyrt när vi bygger på det sättet. Det finns utvärderingar från SKL och tror det är bussbranschens riksförbund som har tittat på vad är, vad är kostnaderna för den här utbyggnaden som har gjort så här långt. Och det är närmast en kostnadsexplosion i de systemen. Det är mycket som tyder på att vi har subventionerat fram ett resande som vi kanske visserligen tycker är bra men som också har bidragit till att få ge ett väldigt knepigt kapacitetsläge i järnvägssystemet. Så att eh, om det är så att vi sätter priset väldigt lågt med mycket skattesubventionering och sen så driver vi då fram en kapacitetsbrist i systemet, det som Richard talade om i London erfarenheterna också. Att man inte vill prissätta efter efterfrågan utan efter med ett politiskt pris. Och sen det leder till att vi konstaterar att då måste vi investera ännu mer för att klara av den skapade kapacitetsbristen. Ja, då riskerar vi att få ett väldigt kostsamt system. Det kan man nog konstatera i alla fall. Så jag tror att egentligen ta ett steg tillbaka och fundera på vad är det för transportbehov vi kommer att ha framöver. Och Åsas alla kommentarer är helt rimliga. PNs också, vi får nya fordonstyper, vi får ny teknik. Vad leder det där till för efterfrågan egentligen? Och hur ska vi lösa det på bästa sätt? Då kan inte jag se annat än att de här olika beräkningarna som finns nu av, av lösningar för järnvägssystemets framtid visar väldigt olika kostnadsnivåer. Trafikverket har ju sagt att ska man rusta upp de nuvarande stambanorna till 200 eller 250 km teknik som ju skulle vara en väldig förbättring så har man ju sagt 130 miljarder ungefär skulle det kunna kosta med 250 km alternativet. 
Medan höghastighetssystemet vet vi ligger någonstans mellan 200-300 miljarder. Det finns en stor sannolikhet att det är en hel del kostnader som kommer till som man egentligen borde räkna in också. Det är en väldigt stor skillnad bara det, 130 mot 200-300, kanske snarare 300-200. Ett, ett projekt som jag har, har följt lite mer än de andra som en del av högastighetssystemet i den här första sträckan från Järna till Linköping, den som kallas Ostlänken. Och som i och för sig är bra för att den är stor regional pendling. Den har liksom förutsättningar att ge bra markvärdesökningar och sånt där för att de här städerna. När jag höll på med den där på Banverket för sex år sedan och höll på att satt ihop en järnvägsutredning som det heter, då tror jag, jag vill minnas att vi stannade på 17 miljarder i kostnad och de som hade varit med länge i Banverket var alldeles förtvivlade över hur har det kunnat bli så himla dyrt. Vi kan inte lägga fram ett förslag som är så himla dyrt. Så man hade börjat någonstans på 7 miljarder tror jag de första beräkningarna. Om man läser på Trafikverkets hemsida det som står officiellt nu så säger projektet själv att nu är det 55 miljarder som Ostlänken ska kosta. Så har vi gått från 7 till 17 och nu till 55. Det väcker ju ändå funderingar på om det här verkligen är, är rimligt. Och börjar man titta på hur många som bor i, i Sörmland, Östergötland som ska försöka som den här järnvägen så kan man ju fråga sig om inte 55 miljarder skulle kunna användas till väldigt mycket annat i transportsystemet och i annan offentlig service. Det är väldigt mycket pengar det här så att jag tycker att det gör att man bör fundera. Åsa var inne på det eh, finanspolitiska ramverket och jag tror att det är så att den nya överenskommelsen som kom här mitt i sommaren om ett lite mildare överskottsmål, 0,33 procent över en konjunkturcykel, men istället det här skuldankaret på 35 procents skuld jämfört med BNP faktiskt kommer att bita hårdare än det nuvarande systemet. Och det leder väl med stor sannolikhet till att vi kommer att få mycket av alternativ finansiering om vi ska realisera ett så här dyrt projekt. Sannolikt olika former av privat finansiering, vilket i sin tur kan leda till att det blir ett högprissatt projekt. Man blir tvungen att ta ut ganska mycket banavgifter eller passageravgifter för att få det att gå runt helt enkelt. Som i sin tur leder till att det kan bli, jag tror att det blir mer Arlanda banan än ett pendeltåg om man ska ha en, en idé framöver. Och då är det väl tyvärr så att man framme vet de här stadsutvecklingsaspekterna som vi gärna skulle vilja se kanske inte kommer att realiseras för att man kommer inte att kunna stanna på så många ställen eller prislappen för att åka blir så pass hög att det inte, man får fram de där effekterna. Så att jag tycker att man ska lyssna på de engelska erfarenheterna och farhågorna väga in de här både positiva och nega delar, negativa aspekterna och farhågorna men titta på transportbehov, titta på teknisk utveckling, titta på kostnaderna och så försöker vi göra någonting smart av det här på bästa möjliga sätt. Jag själv skulle jag tycka att det vore spännande att borra lite mer i det här upprustningsalternativet på stambanorna. Vad, vad kan vi faktiskt få ut då om vi använder det vi har lite bättre och satsar på det? Tack. I pm tidning idag så säger Karin Svensson Smitt att höghastighetsbanorna är det enda sättet för att rusta upp eller få ordning på den svenska järnvägen. Håller du med om det som har inblickat? Det låter som att du inte gör det riktigt. Nej, men jag tror att det, kommer, det är stor sannolikhet att vi kommer att behöva mer järnvägskapacitet framöver även om man väger in alla de här olika aspekterna. Men att det, att det nödvändigtvis ska vara ett höghastighetstekniken som vi ska välja, det tycker inte jag att jag känner mig övertygad om. Mm, absolut. Ja, det. Jag känner mig lite ensam nämligen det, på min det. provflank här då. Men ja, så det här med särintressen, alla goda argument har ju ofta särintressen bakom sig, mer eller mindre starka. Och många av de argumenten mot höghastighetsbanan bejakas av flygintresset och bilindustriintresset i Sverige. Men för den saken ska man inte diskvalificera de argumenten. Och på samma sätt så bör man ju se på argumenten för. Det är klart att det finns stressen där. De som bygger tågvagnar och banvandlar och sådär. Men de är, ju gilt, de, de är ju giltiga ändå. Det vill nog bli en obalans mellan dem. När det finns väldigt starka ja, särintressen inte. och de som det är emot. Det vet jag inte. Men fast, ja, alltså allting kan vara ett särintresse. Men man måste ju ändå liksom se till argumentet som sådant och inte till intresset bakom. Det andra är då det här med alternativkostnaden. Den uppstår ju först om man accepterar den här ramen som de sätter. Men varför ska man göra det? Varför ska man varför ska, varför ska acceptera att staten säger att vi har bara 500 miljarder för en viss period framåt? Eh, och sen så får ni slåss om, den, om det utrymmet. 
Eh, när befolkningen växer eh, på det sättet som den gör ganska oväntat snabbt när urbaniseringen är så eh, stark som den är. Så kan vi ju eh, diskutera andra finansieringsmöjligheter eller säga att ramen är mycket, mycket, bör vara mycket, mycket större. Eh, det andra är att eh, som skattebetalare så skulle jag nog eh, med den erfarenhet jag ändå har liksom, av hur den svenska staten kan bete sig så känns det ganska bra att låsa dem vid att bygga järnväg för ett par decennier framåt. Därför att det de lägger pengarna på, om de inte binds vid en hyggligt konstruktiv mast, det är ju fullständiga vansinniga projekt. De kommer, om de får pengar över så kommer de att pervertera sjukförsäkringen, de kommer att förstöra A-kassan, de kommer att eh, i värsta fall göra om eh, misstagen från förra året och ta hit eh, 30 000 ungdomar från Afghanistan som kostar... 30 miljarder kronor för att försörja om året. Så, att, så att det, är, det är jättebra om den politiska fantasin handlar om någonting annat än att vi ska fila på olika bidragssystem. Om man ser på och den, den tredje aspekten som jag tycker är viktig, om man ser på när, när tyskarna började liksom tänka på detta, när tekniken kom till Europa, så började de berlinska tidningarna rita sträckningar utåt och så fick man lite 45 minuter till Bratislava och en timme och en kvart till Prag och sådär och sen så började man titta österut som man alltid gör när man är i Berlin och sen så, så här, Warszawa nästan inom en halv timme. Det födde, det födde en politisk fantasi om det nya Tyskland efter 89 som eh, jag lovar, blev till en del av deras europeiska identitet. Och det där tycker jag också man ska ta på allvar. Hur, hur, på vad sätt ser vi framåt? Och jag tycker när jag eh, hör, eh, inte minst eh, lokala politiker men även centralt, att för en gångs skull så har vi en positiv energi i en vision framåt. Det här är ett, en horisont som inte ser mörk ut. Det, 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 det går inte åt helvete utan vi bygger någonting nytt och vi bygger nya städer och... Eh, om vi bor i Jönköping så kan vi ha en timme till Göteborg och en timme till Stockholm. Och vad Malmöiterna får i huvudet när de liksom börjar förstå att de kanske har en timme för att komma till Hamburg. Ifall man knyter ihop det där nere. Det ska man inte underskatta. Eh, så, att, så att den här typen av projekt som spänner över så många dimensioner har, har en, en nytta i sig. Eh, Sen tycker jag att det, är, att det, här, det här kommer att stå i hundra år i alla fall. Även om det nu betygs, byggs i betong som har en sämre hållfastighet än de gamla banvallarna så kommer det nog stå i hundra år. Och det är pinsamt att ha med en stat att göra som tvekar inför detta som kostnad. Det är helt relevant att sluta på mycket, mycket längre tid än att ta kostnaderna just nu. Då blir det drygt två miljarder om året. Det är ju ingenting. Alltså om man skulle fråga Stockholms stad eh, ifall, man, ifall man skulle kunna eh, bära den här kostnaden när man expanderar tunnelbanesystemet och de skulle vara i samma mod på 50- och 60-talet som vi är nu så skulle de ju aldrig våga att göra det här. Och de skulle aldrig för sin vildaste fantasi kunna föreställa sig vilka dynamiska effekter som det fick sen i Aspudden och alla de här då eh, perifera, perifera avlägsna stadsdelarna som man band ihop med tunnelbanenät. Eller för den delen 1880-talets eh, finansminister i, i, i Stockholm. Ifall de på samma sätt skulle tveka att inför den här fullständigt hialösa miljardinvesteringen som de, gavs, som de gavs in på. Så skulle ju landet ha sett helt annorlunda ut. Ja. <laughs> Richard, kom upp igen. Uh, one of the arguments were that um, it's better for the government to, to spend uh, this money on, on rail railroads mm. rather than other things that they could come up to come up with. Um, the, so it's better to 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 um, to focus to, to to focus the politicians' minds on on the, these kinds of, of um, projects rather than than a lot of other things that they could do that is even worse. So what do you what would you say say to that? Well, I think there are often a lot of um, local transport schemes that have much better benefit to cost ratios so the benefits up here and the cost down there and they also have much bigger wider economic benefits because they do deliver these agglomeration benefits um, from a deeper labor market um, better matching of skills to jobs um, I think you've just got to take it on a project by project uh, basis I think you know if we are going to go down the sort of Soviet central planning route then we need to actually 
take notice of cost benefits analysis. And if you're getting very low results on the cost benefits analysis, then don't build it. I think, you know, I think you've just got to be completely economically rigorous on this. Uh, also. Um, jag vill bara kommentera det här med, jag håller med dig att det är en långsiktig investering. Så att det är klart att man då ska skjuta upp den över nästkommande generation också. Men sen är jag lite rädd, för du, som du också sa tidigare så är du lite orolig för vad politikerna gör med pengar. Och om man skulle göra det så skulle man ju då frångå det här finanspolitiska ramverket som finns. Och då är jag helt övertygad om att politiker kommer att börja argumentera att det är inte bara investeringar i järnväg som är en investering i framtiden. Utbildning är väl i allra högsta grad någonting som gynnar framtida generationer. Så ska vi inte också lyfta ut det då och låna det finansiera till det. Och så blir det den ena saken efter den andra. För jag tror också liksom du att politiker är, vill gärna ha händerna i slutburken och lova mer än vad de kan vara täckning för. Så jag är lite rädd för att öppnar man upp den möjligheten så vet vi inte vad det slutar. Men jag kan ju säga att det finns en poäng att man kan argumentera så. Men att det är farligt. Ja, men att, det, men att man också då öppnar upp för eh, politiker att argumentera att vi ska låna till mer och att vi hamnar i, i 90-talskrisen igen. Fast det finns ju en gällde när på andra sidan då. Va? Om jag går ut på marknaden och säger att eh, jag vill låna till ett järnvägsbygge på 30 år så kan jag nog fiska hem ganska mycket pengar till under 1 procent. Men om jag säger att jag vill låna till svensk grundskola så tror jag det är mycket tuffare. Nej, det tror jag inte. Det är fortfarande det är ju skattebetalarnas betalningsförmåga som är säkerheten. Mm. Och det kan man säga att det är egentligen fel. För det, det som, som, som då gällnären ska tänka på det är ju risken i projektet. Om man lånar ut till någon, så det som är avgörande för den räntan som man ska betala, det är hur riskfyllt projektet är. Och inte egentligen hur kapitalstark svenska befolkningen är. För då gör man ju för många projekt. Då kan jag säga att jag vill också gärna låna finansiera mitt hus. Eller köpa ett ännu större hus och låna genom riksgälden. Och varför ska jag inte göra det? Det är mycket billigare för mig. Så, att, så att det är en farlig väg att gå, tror jag. Och sen eh, håller jag också med det här med prissättning. Ska, man, ska inte de som nyttjar det betala mer? Och då har ju som tanken i Sverige var att man ska marginalprissätta. Så att man ska bara betala för marginalkostnaden och den är ju väldigt låg då. För ytterligare en person på taget kostar inte så jättemycket mer. Men då ska man väga det mot att det är en kostnad att finansiera. Skattevägen då. Och nu vet vi att den ökar i och med globaliseringen. Så det blir dyrare att ta in skattemedel. Och då kanske det är så att vi istället då får ta en liten effektivitetsförlust i utnyttjandet mot att vi sänker skattebördan. Och då gör en vinst där att vi får mindre effektivitetsförluster på skattesidan. Så jag tror det kanske är dags att liksom börja tänka om. Och det är också intressant det här som Richard slutade med. Ska vi lämna gå över till det privata? Och det är... Det är inte kanske heller helt enkelt, eftersom det finns så mycket risker involverade i detta som inte de privata företagen kanske rimligtvis kan förväntas stå för. Som risk i regelverk, lagstiftningen, alla de här reglerna kring trafiksäkerhet, om de ändras, ska vi bara lämpa dem helt på näringen? Det kanske inte byggs någonting alls. Fanns det inga, inga risker när man byggde den första järnvägen? Aldrig hade byggts för. Fanns det inte. Och det, det, det byggdes ju ja, på det finns, privata då ja, också. Ja, men det, ja. Det var från början ett, ett superskakigt ekonomiskt projekt under många, många, många decennier. Sen kom eh, första världskriget och då inflationerades den tyska skulden bort. Det var så vi räddades, kan man säga, finansiellt. Men det var ju totalt vansinne. Och, och det kommer säkert det här också vara ja. några år. Men, men på det stora hela som ett, ut, som ett utvecklingssätt för de svenska städerna så har det ju varit eh, ja, oomtvistigt mycket, mycket kraftfullt. Björn, har du någonting också innan vi öppnar upp för publikfrågan? Sure. Uh, oh. uh, one question to Richard. Uh, when, when you say that, um, uh, when, when you or if you compare the UK and France, for example, France they have invested heavily in high-speed rail. Uh, is is it possible to compare the two countries? Can you say that France has done the wrong thing and the UK has done the right thing? Or when you think about it? Mm. Yes, I mean, um, it's easy to look at these um, shiny trains in France or Japan and think this is, this is wonderful. But if you actually look at the economics of a lot of these high-speed lines, um, they're absolutely atrocious. And you find that the overall level of subsidies in these countries for the railways is much, much higher than in countries that haven't pursued the high-speed routes. I mean, if you look at Spain, even their 
line from Madrid to Barcelona, so the, the only one that you might think would do okay. Um, studies show that the costs far outweigh the benefits of that line. Also, UK High Speed One, they recently did a, a sort of retrospective look and they found that the costs were actually twice as high as the benefits on those line, lines. And that wasn't even including all the, the sort of wider bad effects of the tax bill. So, um, so if you look at France, they have very, very high rail subsidies overall. And I think it, it's also um, taken investment out of the remaining network, the low speed part of the networks and freight and so on. So it's crowded out um, some of the uh, local infrastructure because so much of the new investment has gone on high speed rail. Um, Obviously, though, France doesn't have the same problems as, say, the UK and Japan in terms of high population density and hugely expensive um, tunnelling and so on that we have to do in the UK. Can I ask you? Yeah. If I understand right, uh, it takes like, if you take the train from London to Birmingham, it takes two hours and seven minutes. If you catch the train now, 12 o'clock. Oh, yeah, <laughs> in London time. <laughs> uh, Two hours and, and, and seven minutes. If you go, if you take the train from Stockholm to Malmo, it's like four, four hours, hours and something. Yeah, ten minutes. It's, isn't there a difference? Um, no, I mean that, I mean if, that, if you benefit from high speed rail, no, you cho you've chosen the slow, the slow service. Yeah. No, I'm saying that's not accurate. The, right. the normal trains, the faster trains, only take um, 72 minutes from London oh to really? Birmingham. Oh really? Yeah, As already. It is now. Okay. Yeah, right. mm -hmm. and the other problem is that the new high speed station will be. Um, a 15-minute walk okay. from the main right. station in but Birmingham, so yeah. you lose but half the, my, the benefits. My, my point is that if you if if it takes like two hours, the benefit from high speed isn't so much. But if it takes more than four hours to go from Malmo yeah, I mean, to Stockholm, yeah, there's kind of a, it's, there's a kind of a sweet it's a, spot. It's a, it's a kind yeah. of different question. Yeah. But then you've got to think about. Um, I mean, it takes four hours to get from London to Edinburgh or Glasgow, and a lot of people fly. And the same, even now on uh, Madrid to Barcelona, mm -hmm. I think people, about half the people travelling between the, the two prefer to fly. I think particularly people who are going from, instead of city centre to city centre, if they're going from suburb to suburb, mm -hmm. flying can be quite an attractive mm -hmm. thing. And of course, um, it, it's not really subsidised to the same, same degree. So I know there's an environmental aspect to this, but I mean, in terms, it's fairly trivial because high speed rail uses so much energy it's not that different from flying it obviously depends on your particular energy mix in your country how it, the electricity is generated so that would have an impact on mm. the environmental mm. thing då har vi ett par frågor också eh säg namn och formulera det som en fråga gärna och se vem ni Hej Per Saxon Bombardier Eh, så här intresse men legitimt sånt. En sak som saknas tycker jag, det är okej okay, det är mycket pengar men samtidigt ska man komma ihåg att när vi investerade mycket i infrastruktur och hade stor befolkningsökning och stark urban, urbanisering i början på 60-talet då investerade Sverige 3, 3% av BNP i infrastruktur. Om vi gör Sverige förändringen så kommer vi komma upp i 1,5% knappt. Så att sätt saker och ting i perspektiv i mitt budskap. Tack. Hur många frågor här vi? Ja. Bilskiden förtrar då fotbollsindustrin och det är också ett särintresse. Men jag skulle vilja höra ni som arrangerar då, höghastighetsjärnväg, tillväxtmotor eller Göta kanal 2.0. Hur tänker ni när ni sätter publiken? Vill du svara Björn eller Skata? Mitt namn är Olof Danielsson. Ja, ja, det är bara en fråga här. Jag har inte satt mig in så mycket i det här. Men nu när man hör de här länderna som Japan då, som är så oerhört tätt befolkade och de knappt kan bo på mer än en fjärdedel av marken för det är så mycket berg va? och där att det då är problem där sen har vi då problem i, La i England som är så tätt på var. hur kan man överhuvudtaget tänka på att göra det i Sverige där vi är så få jag fattar inte det här. 13 miljoner om 20 år vad är det det är ju liksom ingenting jämfört med de här befolkningstalen i de andra länderna och de får inte ihop det hur ska det gå i Sverige då? Jag kan svara på, på din fråga om, om titeln förresten. Det, Göta kanal 2 är ett citat jag tog från ett SNS-seminarium eh, just för att man bygger fast det i eh, en gammal teknik. Eh, man får höga om att bygga fast det i en gammal teknik som Åsa var inne på. Eh, liksom Göta kanal, där man byggde, när man byggde en, någonting som var tänkt att var, binda ihop Sverige men som ganska snabbt blev, blev obsolet. Så det, det är tanken. Att det, det, det är en av riskerna med det. 
Hej, Lena Eriksson från Trafikverket. Det var någon diskussion förut om ifall man kommer in ända till storstäderna. Och det är så att man växlar över till de redan befintliga spåren för att komma in till städerna. Så det är inte så att man får kliva av i gärna och gå någon lång bit för att komma vidare sen. Utan det är faktiskt så att man kommer in ända till storstäderna. Sen vill jag också poängtera att de här siffrorna som nämndes när det gäller alternativ till att bygga höghastighetsbanor. Det är två helt olika resultat man får om man bygger ut nuvarande stambanor med ytterligare dubbelspår på vissa sträckor eller om man bygger helt nya banor. Det går liksom inte riktigt att jämföra. Det är helt olika kapacitetssituationer som man uppnår. Ja, det var de där 130 miljarderna. Många använder ordet upprustning. Louise Melander heter jag, Trafikverket också. Och det är inte frågan om en upprustning utan det är frågan om en utbyggnad av ett antal spårsträckor för att ta bort de värsta flaskhalsarna. Så att man ska inte tro att bara för att vi lägger dit 130 miljarder så har vi plötsligt en stambana som funkar. Det är inte så. Det krävs reinvesteringar och det krävs fortsatt underhåll. Bra underhåll och det behövs också pengar. Så ska vi ha en järnväg som fungerar och som har en kapacitet som motsvarar behoven så måste vi investera i nya spår. Det krävs. Sen tänkte jag också på det här med n to n PM. Nilsson har ju sagt det väldigt tydligt men det handlar ju inte bara om storstadsutvecklingen. Alltså Stockholm, Göteborg, Malmö, utan de här tågen kommer ju att stanna på vägen. Och vi ser ju en spännande utveckling. Du har tryckt på det, men jag tycker andra har sagt emot det. Alltså, det finns andra spännande städer på vägen som kommer att kunna utvecklas. Och sen har vi de här miljarderna för eh, Ostlänken. Eh, 7 miljarder kan jag inte referera till, för det var före min tid. Men 35 miljarder sades det när Ostlänken började byggas. Och då hade vi inte alls den kunskapen om teknik och... Det har skett väldigt mycket alltså precisering av vad det här faktiskt kommer att vara. Så att det är inte samma projekt riktigt man talar om när man pratar om 35 och 55. Och 55 är det nu. Tack. Är det någon som vill kommentera något av, av det här? Ja. Ja, jag kan. Alla prisuppgifter, kostnadsprisuppgifter, blir alltid svårt man börjar säga det. Nej, det är riktigt. Man ska inte jämföra det här. Jag tror faktiskt det står upprustningsalternativet på Trafikverkets hemsida. Jag tror faktiskt det gör det. Jag läste i morse. Det står uppgradering. Tror... Ja, möjligen. Ja, möjligen. Kanske är det uppgradering. Det är riktigt. Ja, just det. Vi har väl lärt oss något idag. Nej, men de är ju inte jämförbara. Visst är det så. Men det är bara liksom att... Min poäng var väl egentligen det att det är väldigt snabbt som uppgiften om vad olika kostnader för olika åtgärder drar iväg. Och det är ju få andra områden där vi tillåter, alltså det är ju vanligt problem, det är inte bara höga sidor utan infrastruktur överhuvudtaget. Det är väldigt vanligt att man börjar med en kostnadsberäkning och sen så plötsligt så är det en annan kostnadsberäkning. Det kan mycket väl vara så att projektet har förändrats och tekniken har förändrats. Men det gör ju att som skattebetalare så har man ju anledning att vara lite, lite orolig i alla fall. För att det, det kan... Det rasslar iväg väldigt fort och plötsligt så har kanske den lönsamhet som man beräknade är kanske inte den som man hade tänkt sig. Så att det där är ju verkligen ett moment. Och så att titta, återigen titta på transportbehoven och försöka lösa dem med bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad med den teknik som är lämplig. Det tror jag är en bra strategi när man arbetar med infrastruktur överhuvudtaget. Får jag också bara säga någonting? Men, okay. Men jag tycker det som Björn sa innan om vad är egentligen kapacitetsbehovet? Och om en prislappen är väldigt låg så är det klart att det ska ju limit på hur mycket vi efterfrågar. Det är ju samma sak som inom vården. Och om man nu känner att det är press på den offentliga sektorn så kanske just transport är ett område där man kan tänka sig att man höjer prislappen lite. Hellre det än inom vård och skola kanske. Och då skulle ju också kapacitetsbristen funka. Och att man betalar för vad det faktiskt kostar att åka ett tag. Och då kan man också tänka sig att privata... Intressen kommer in och att de tar risken och säger att jag är beredd att bygga den här höghastighetsjärnvägen mot att jag får avgifterna då. Och då undrar jag hur många som skulle vara intresserade av att göra det. Tack. Ja. Tack så mycket. Klockan är över ett så vi får ta och sluta. Tack så mycket för att ni ville komma och tack till paneldeltagarna. Tack. 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 tack.